Hi guys, so today I wanted to tell you the story of Asi Nikitishna. Asi Nikitishna was an old lady we met in uh, Chasafiara, one of the cities where we evacuate people from. Тут зараз можуть початись бойові дії активні. Та мені вже умирати. Я що вам дам помирати? Уже договорились, мене сусід похоронив, мені переживайте. Я не хочу чуть життя принесли в дом. So my colleague Yaroslav, my friend Yaroslav, who works with me, uh, he went to visit his grandma maybe five times, six times, until she finally agreed to leave. Всім привіт, мене звати Ярослав. На початку весни разом з Ігнатом і командою займалися евакуаціями цивільного населення з району Бахмута. Дуже багато людей залишалось на той час в часовому яру. Він був і під великим обстрілами в той час, але багато людей не хотіло виїжджати. І вирішили працювати з населенням, ходили по будинках, розклеювали оголошення, розповідали людям про умови евакуації, про нас, знайомились. Живіть. Будемо сидіти. Номер телефонів є, якщо дзвонить. В один з таких днів ми приїжджали вулицею, там в одному будинку жили військові. Вони сказали, що поруч живе бабуся, яка лежача, і попросили, щоб ми до неї заїхали, і запитали, яка їй потрібна допомога. Бабуся, є ти дома? Доброго дня, бабунько. Добрий день. Як ви поживаєте? Плохо. Плохо? Так. Да. Із... Без лекарства, без памперсов, без этого. Осталась одна. Так, все, не переживайте, у вас есть мы. Мы вам привозим памперсы, продукты. Хоть под конец жизни может что-то рассветиться. Все будет добре, вы не переживайте. Мне 94 года. Я бы вам дал бы меньше. Не хочу чуть жизнь принесли в дом. Хоч появились люди, щоб я лежу, нікому не нужен. Слухайте, а є пропозиція? А не хочете в Слов'янську або в Краматорську лікарню? Моя діточка, я ж не двіжима. Ну, ми... Мені треба за ноги. Ні, в нас є носілки. Ну, дивіться, я вам просто пропоную, ви обдумайте. В основному, як і всі люди, не хотіли їхати, залишати своє, свій будинок. Своє місто, в якому вона прожила все життя. Та й здоров'я в неї було не сильно найкраще на той момент. Так, ми вам привезли, дійсно, памперси. Ой, спасибо огромне. Як ви казали, у вас печінкою проблеми. Ага. Ось карсил. Ага. Каплі в очі. Тих, що у вас є, не було в аптеці. Ми взяли хороший замінник. Може, з нами поїдете? Та мені вже умирати. Я що вам дам помирати. <хи> Давайте перший план поставимо. До 100 років дожити, відсвяткувати. А там уже подивимось. <ріст> Просто тут теж залишатись. І у вас і проблеми з позвоночником, зі здоров'ям, з очима. Немає за вами такого нагляду, який має бути. До того ж, тенденція така, що тут зараз можуть початись бойові дії активні. До Асі Нікітішни ми приїжджали декілька разів. Я вже нікуди не поїду. Чого? Я вже договорилась, мене сусід похоронив, мені переживайте. Так що я не доїду. Ні, 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 вже я не буду пере... плани свої міняти. Вже я вирішила. Якийсь раз приїхали просто з нею посидіти, по душам поговорити. Навіть вона дістала листівку свого покійного сина і попросила, щоб її зачитати. Він синочок мій покійний. Открытку писал и сам стихотворение написал. Я бы хотела, чтобы вы почитали. А ну вот там, подай мне коробочек. Вот там. А как он выжидает в этих коробочке? В тине? Вот тоже. 1 февраля родилась мамочка моя. Ой. Милая, родная, добрая душа. И сегодня, в день рождения, я от всей души поздравляю и желаю счастья и любви и здоровья. Не забуду пожелать. Тебе, чтоб до ста лет продлилась жизнь хорошая везде. Три роки назад. Да, сыночек мой золотой, вот он мне нажелал, и я тяну до ста лет. В ней даже не хотелось ехать, у нас были такие чутливые разговоры. Я же снова чувствовал себя каким-то маленьким хлопчиком, внуком. И в какой-то момент мы до нее заехали просто, навидаться, а она уже была собрана. 
уже готова до эвакуации. Здрасте. Здрасте. Меня Игнат зовут. Мы вместе с Ярославом работаем. Ярослав, Сколько людей приехали? Мой дорогой, приехали. Давай там, помахти сестра. Тихо. Так, а вы видели, сколько опа, опа, у меня опа. вещей? Так. Сколько, сколько будет собрано? Бабушка, вопрос. А вас нести нужно до машины? Или вы пешочком можете дойти? Я дойду. Дойдете? Под руки вас возьмем? Не надо. Хорошо. Меня Су. сегодня... Меня массажировали. И я уже бегаю. Это вас настроило, да? Моя ласточка золотая. Не забыл забыл. Не, не, не. Кошелек, документы, паспорт. Все там. Чтобы был при вас. Еще два шажочка. И еще один. Все, можете садиться. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Держи. Прощайте, все даже это и все. Лучше вернетесь. Now, Айсини Китишна is a very lovely lady. I only had the pleasure of meeting her once, um, but she was very funny. Uh, when we were evacuating her, uh, she started saying that maybe she should take her coffin with us because she's already paid for it, you know, she was getting ready to die. Ну и ваши тоже о вас беспокоятся, видите, на и вас и с Ярославом связались, а Леша связался. Кто мой любимчик, он первый мой спаситель. Ярослав had to come back for her five times, six times to persuade her to leave. Um, but it just shows that, you know, each one of these people who we evacuate, it's not just that one person, right? It's all their relatives who are concerned for them as well. Почему передумали? За ней ухаживала женщина. А ее родила. Ну, она же на, надеялась. В пятницу были у нас тут грады и три хаты полностью. А, и мы ее эвакуировали. И она, она уехала. Yeah. Ой, боже мой, боже мой. Прожить всю жизнь и ехать неизвестно куда. Да что неизвестно куда? Вы же к внуку поедете. Что вы рассказываете? Если бы не прагнуть их там, я бы не поехала. Yeah, you know, my grandmother uh, passed away a couple of years ago. Um, and I think if there ever was a war like this, which, you know, she was witnessing, I would have loved it for someone to come and take her out of such a place. So it reminded me a bit of my grandmother as well. And, uh, yeah, the feelings I had for her, which was a lot of love. When Ася Nikitishna decided to leave us, after that, and a lot of neighbors who lived near her also, захотіли евакуюватись. Берегите себе. У вас наши номера есть, если что? Нет, дайте. Возьмите, если что, там соседям можете дать. А вы войну помните? Я участник войны. У меня есть документ. Мы военным воду подносили. Нашим, конечно. На данный момент у Асі Нікітішни все добре, вона нянчить свого правнука. І останнього разу, коли ми спілкувалися, вона була дуже щаслива. Алло! Алло, Ася Нікітішна, доброго дня! Добрий день, Ярославчик! Як Ти ви... дзвонив у мене, так? Да? Так, да, дзвонив, дзвонив до вас. Як Ой, ви поживаєте? Спасибо большое, что не забываешь. Я тоже тебя вспоминаю. А как ваш правнук? Нянчите? Это только и радость. Чудит, уже бегает. Хорош наш правнук, хороший мальчик. Спасибо. Как ваше здоровье? Да хорошее. Ну как? Нормально. 
И кацу, конечно, покупай, кацу, но все равно терпимо. So guys, thanks for watching. Uh, and by the way, uh, Asya Nikitishna asked us for some medicine and we're thinking of buying some other stuff for her. So if you want to donate something towards her directly, please uh, follow the description. Uh, the links in the description, there's going to be uh, some donation links. And if you just write in the payments that it's for grandma, or for grandma Asya, we'll make sure the money gets across to her. Uh, so thanks for watching and uh, subscribe to the channel for more. Bye.